Malaysia is one of the 12 most megadiverse countries in the world. Our rainforests are home to some of the world's most treasured species. The majestic, the unique, the charismatic, the colorful, and hundreds of thousands more. Malaysian rainforests are our life support that help regulate and stabilize the climate, providing clean water and air. These forests are also home for many indigenous people who have inhabited these forests for tens of thousands of years. The ecosystem services provided by our forests and wildlife help to sustain our economy and support the quality of life of our people. Despite its enormous value, forest in Malaysia remains highly undervalued natural capital and has been exploited, often at unsustainable rates over the years. As a fast-developing nation, since its independence, Malaysia has made great strides on the economic front. Our country is now transiting to high-income nation. To fuel its growth, it has made massive developments across the country, including large infrastructure projects and large-scale land use changes. This rapid economic development has therefore come at a high environmental cost. Peninsula Malaysia has lost about 50% of its forested land since 1920s. In addition, infrastructure development causes forest fragmentation, which in turn reduces considerably the quality of forest. When a road is built through a forest, animals are not able to cross from one side to the other. This results in isolation of wildlife populations as the case for flora as well. Peninsula Malaysia is now left with only four major forest complexes. The Central Range, Greater Tamanagara, Chini Bera Wetlands and Endau Rompin Park. The continued development of these infrastructure networks threatens the future of our forests and wildlife. Around 15 years ago, Malaysia's government initiated the Central Forest Spine Master Plan to re-establish, maintain and restore connectivity between fragmented forests. Untuk kita memahami tentang Central Forest Spine, pertama sekali kita kena tengok dari segi taburan kawasan-kawasan berhutan di semenanjung Malaysia. Dan kawasan berhutan ini lebih kurang 5.7 juta hektar. Dan uh, kawasan berhutan ini kalau di, disebabkan oleh arus pembangunan negara uh, dis, uh, dan juga pembinaan-pembinaan infrastruktur dan pembukaan ladang-ladang uh, getah kelapa sawit uh, menyebabkan terpisah kawasan-kawasan berhutan ini, gagasan. Jadi gagasan hutan ini terpisah uh, kepada empat kelompok utama. Master plan ini adalah pertama sekali untuk men mewujudkan konektiviti di antara gagasan kawasan-kawasan berhutan yang terpisah. Jadi, usaha untuk membuat connectivity uh, adalah pertama sekali untuk meningkatkan habitat uh, bagi bagi apa ni kehidupan liar dan juga untuk menambah kawasan-kawasan hijau negara. Besides that, the CFS plan was also drawn up to reduce human wildlife conflict which is an inevitable uh, phenomena that happens where development happens alongside with uh, wildlife and you know human settlement and all that. Jadi pada masa sekarang mengikut di bawah master plan kita dapati bahawa sebanyak 37 linkages yang dikenalpasti bawah master plan. Yang mana 17 adalah primary linkages dan selebihnya adalah secondary linkages. Dan bagi primary linkages ini adalah untuk menghubungkan kawasan hutan untuk utamanya untuk memudahkan pergerakan 
hai orang-orang besar Pamalia supaya uh, pertama sekali roki akan berkurangan dengan adanya linkages inilah secondary linkages adalah connectivity yang kita tidak buat physically connected dia boleh uh, dihubung melalui patches that mean ada orang panggil uh, tidak ada continuity in terms of connectivity kalau kita ambil bilangan Okay, dah ambil bilangan memanglah kalau dari segi bilangan beri tidaklah memberangsangkan pencapaian. Tetapi kalau kita tengok dari segi aktiviti ia amat besar. Sebagai contoh walaupun kita tidak komplit satu PL terutamanya aktiviti dari segi uh, kita membaik pula habitat. Kita buat tanaman, kita buat research dan juga kita buat apa ni koordinasi dengan NGO apa semua. Cabaran utama jabatan bagi saya adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan untuk memelihara uh, kawasan-kawasan yang perhutan. Dari segi pentadbiran, kita memerlukan semua pihak mainstream kan mengarus perdanakan uh, gagasan uh, kawasan-kawasan apa uh, CFS ini dalam pengurusan. Kenapa ada ke kejadian di mana kawasan itu pada asalnya adalah kawasan yang kita nak nak pelihara sebagai kawasan uh, ekologikal punya habitat tetapi kita dapati telah bertukar guna jadi kita bagi jabatan kita tidak anggap benda ini sebagai satu yang yang menghindarkan pencapaian kita kerana apabila sesuatu kawasan itu sudah tidak ada pihak jabatan main peranan dari segi kepakaran dari segi menggunakan teknologi mana, macam mana kita pula nak mewujudkan konektiviti yang baru untuk memastikan kejayaan uh, pe, ni, pe, pembangunan uh, ecological linkages ini sama ada peringkat PL primary linkages ataupun secondary linkages semua pihak perlu memainkan peranan yang aktif, agresif dan komited jadi kita tidak boleh menjadikan uh, uh, alasan kewangan, kekurangan tenaga kerja sebagai faktor yang membantu kepada pencapaian. If Malaysia will be able to stop further shrinkage of its rainforests and the loss of its natural resources, it will be a true example of how a nation and its people across all sectors and backgrounds came together to make a difference to the world. For more information on CFS, please visit www.townplan.gov.my.